ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தஞ்சாவூர் பெயிண்டிங்கில் கமர்ஷியல் மாலை எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ரெக்வஸ்டிங் வீடியோ இது நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க எப்படி போடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால் இந்த இன்றைக்கியான வீடியோ எதை பற்றி இருக்க போகுது அப்படின்னா நம்மளோட கமர்ஷியல் மாலை அதாவது நம்ம பாலாஜிக்காக இருக்கலாம் பெருமாளுக்காக இருக்கலாம் இல்லை வந்து மீனாட்சி அப்புறம் ஆண்டால் இந்த மாதிரி காடஸஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரியாலிஸ்டிக்காக மாலை போட்டிருப்பாங்க அது தான் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாலை பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேண்டு பேண்டாக டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் கொடுப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் பேஸ் கலர் என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா ஸ்பெஷல் பிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ரொம்ப லைட் ஷேடாக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அடுத்து ஒரு பேண்டில் வந்து க்ரீன் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இந்த மாலை எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னா ரோஜா பூ கொஞ்சம் வச்சு கட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கீழே வந்து க்ரீன் கலர் லீவ்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லோ கலர் ஒயிட் கலர் வெள்ளை முல்லை பூவில் மல்லிப்பூ அந்த மாதிரி கட்டின மாதிரி அதுக்கப்புறம் ஒரு க்ரீன் கலர் பேண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஜெவந்தி பூ வச்சு கட்டினாப்பில் கீழே வந்து திண்டில் வந்து என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா திருப்பி ரோஜா பூ ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்டாக நம்ம இந்த மாலையில் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நான் போட்டுட்ருக்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே சிம்பிள் வெர்ஷன் தான் கண்டிப்பாக இது வந்து யார் வேணாலும் பண்ணலாம் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு சிம்பிள் வெர்ஷன் தான் நான் உங்களுக்கு க்ரியேட் பண்ணி காட்ட போகிறேன் எஸ் ஸோ இதில் வந்து எல்லோ கலர் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு க்ரீன் கலர் பேண்ட் ஸோ இன்ஷியலாக நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா பென்சிலால் ஒரு ரஃப் ஸ்கெட்ச் போட்டுட்டு அதை நான் வந்து எனக்கு மட்டும் தெரிகிற மாதிரி வச்சுட்டு மீதியை எரேஸ் அவுட் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த மாதிரி தான் நான் அந்த பென்சில் அப்படியே வச்சுருந்தேன் அப்படின்னா அந்த பென்சில் மார்க் ரொம்ப ஹைலைட்டடாக தெரியும் அதனால் நான் எரேஸ் பண்ணிவிட்டு எனக்கு எங்கெங்கே எந்தெந்த பேண்ட் வேணுமோ அங்கங்கெல்லாம் நான் என்ன பண்ணிவிட்டேன் அப்படின்னா ப்ரைமரி கலர் கொடுத்துட்டேன் ஸோ நம்ம மெயின் போர்டில் எப்படி ஒர்க் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இங்கெல்லாம் பேஸ் கலர் ஃபில் பண்ணியிருப்போம் எஸ் ஸோ வெரி லைட் ஷேட் ஆஃப் பிங்க்கு அதுக்கப்புறம் க்ரீனு இந்த மாதிரி லேயர்டாக என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்மளோட மெயின் போர்டில் இனிஷியலாக கலர்ஸ் ஃபில் பண்ணியிருப்போம் ஒன்ஸ் அது கலர் ஃபில் பண்ணி நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டிசைனிங் பண்ண ஆரம்பிப்போம் எஸ் ஸோ நான் இன்னும் கூட கொஞ்சம் பிங்க்கோட ஷேடெல்லாம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து என்ன ஒரு இது அப்படின்னா என்ன ஒரு டிஃபிகல்ட்டி ஃபேக்டர் அப்படின்னா வேறஸ் தாமரப்பூ மாலை மீதி ட்ரெடிஷ்னல் மாலையெல்லாம் போடும்போது நம்பர் ஆஃப் லேயர்ஸ் வந்து ஏற்றிட்டே போக மாட்டோம் வேறஸ் இதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப வந்து பேஷண்ட்டாக நம்பர் ஆஃப் ஷேட்ஸ் ஏற்ற ஏற்ற தான் மாலை வந்து அப்படியே உருட்டி நல்லா தெரியும் அப்படியே ஒரு திண்டாக தெரியும் ஸோ அதனால் நீங்கள் நம்பர் ஆஃப் ஷேட்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு க்ரீன்லேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் க்ரீனுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு லீஃப் பேட்டனில் ஃபைன் ப்ரஷ் ட்ரிபிள் ஜீரோ ப்ரஷ் எடுத்துகிட்டு அப்படியே க்ளம்ஸியாக ஒரு பேட்டனை க்ரியேட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ரொம்ப ரேண்டமான பேட்டர்ன் தான் உங்களுக்கு உங்கள் கைக்கு எப்படி ஒரு ஃப்ளோ கிடைக்கிதோ அந்த மாதிரி ஒரு ரேண்டமாக ரிப்பீட்டடாக எல்லா க்ரீன் பேண்டுக்கும் ஒரே மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க ஸோ அப்போ ஈவனாக இருக்கும் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஒரு க்ளம்ஸியான பேட்டர்னை ரிப்பீட்டடாக அப்படியே கொடி கொடி ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு கமா மாதிரியான பேட்டர்னை கண்டினியூஸாக நான் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அது க்ரியேட் பண்ணும்போது என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா கீழே போடும்போது கீழே பார்த்த மாதிரியும் மேலே போடும்போது கொஞ்சம் மேலே பார்த்த மாதிரியும் சென்டரில் ரெண்டுத்துக்கும் ஈவனாக வர மாதிரி போட்டிங்க அப்படின்னா அது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரியாலிஸ்டிக்காக தெரியும் டுவர்ட்ஸ் டவுன் கீழே பாயிண்டட் பண்ணும்போது கீழே பார்த்துருக்கோம் கீழே அந்த பெட்டல்ஸ்லாம் இருக்கிற மாதிரியும் மேலே வந்து பார்க்கும்போது மேலே பாயிண்டிங் டுவர்டாக இருக்கிற மாதிரி போட்டிங்க அப்படின்னா ஸோ அது கட்டியிருக்கும்போது நார்மலாக எப்படி இருக்கும் ஒரு வேலை நேச்சுரலாக காற்றுல இல்லை வெயிட்டில் அப்படின்னா அந்த சில பெட்டெல்லாம் வந்து கீழே பார்த்த மாதிரி இருக்கும் சில மேலே பார்த்த மாதிரி இருக்கும் சில லெஃப்டில் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலில் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்ப கூட ரியாலிஸ்டிக்காக கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா பேஸ் கலர் க்ரீன் கொடுத்துருந்தேன் அதில் வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா க்ரீன் வச்சு ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டேன் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் பர்ஷியன் ப்ளூவை வச்சு எட்ஜஸ்ட்டில் மட்டும் அதாவது என்னோடய ரைட் சைடில் மட்டும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஷேடிங்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த சைட் லெஃப்ட் சைட் கார்னரில் என்ன பண்ணுற
இருக்கும் ஸோ நான் பேஸ் கலர் ஸ்பெஷல் பிங்க் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் அதனால் அதுக்கு மேலே கொடுக்குறது வந்து டேரக்ட் பிங்க்காக நான் நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேரக்ட் பிங்க் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இன்ஷியலாக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு சர்க்கிள் சர்க்கிளாக நான் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதனால் நான் அதுக்குள்ளார என்னோடய பூவை போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எஸ் நான் இதில் பண்ணிகிட்ருக்க வருஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக என்னோடய வருஷன் தான் ஸோ இதில் இருக்கிறது இவங்களோட ஸோ அந்த மாதிரி பேட்டர்ன்லாம் கிடையாது ஸோ இது கம்ப்ளீட்டாக என்னோடய வருஷன் தான் ஸோ நீங்கள் உங்களோட நீங்கள் ரெஃபரன்ஸ் பிக்சர் வச்சுருந்தீங்க அதே மாதிரி வேணும்னா கூட நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா பண்ணிக்கலாம் பட் ரொம்ப சிம்பிளாக எனக்கு வந்து கண்டிப்பாக எனக்கு அந்த கமர்ஷியல் மாலை வரவே இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இது கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா இது ரொம்ப நான் சிம்பிள் பேட்டர்ன் க்ரியேட் சிம்பிளாக பேட்டர்ன்ஸ் போட்டு தான் நான் உங்களுக்கு இந்த மாலையை க்ரியேட் பண்ணி காமிச்சிருப்பேன் எஸ் ஓகே ஸோ நான் அதே மாதிரி கீழே இருக்க திண்டுலையும் நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா ரோஜா பூ வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ அதுக்கும் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அந்த சர்க்கிள் சர்க்கிளாக நான் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அது க்ரியேட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு அவுட்டர் சர்க்கிளை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னர் சர்க்கிளுக்கு நான் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு லெவல் சர்க்கிள் முடிச்சதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது லெவல் போடும்போது என்ன பண்ணிக்கோங்க அல்டர்னேட்டிவாக க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நீட்டாக இருக்கும் ஸ்பேஸ் இல்லாமல் நீட்டாக நமக்கு வந்து நெருக்கலாக கிடைக்கும் அதனால் எப்போ க்ரியேட் பண்ணாலும் ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் வர மாதிரி அடுத்த அடுத்த லேயர் போடும்போது பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்போ ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக கிடைக்கும் நமக்கு நெக்ஸ்ட் எஸ் இன்னும் கூட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபுல் மாலையே நான் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக ஒர்க் பண்ணி காட்டுறேன் அதில் இன்னும் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டி லெவலில் இன்க்ரீஸ் பண்ணி நம்ம பார்ப்போம் எஸ் நான் அவங்களுக்கு அந்த மாலையில் எப்படி போட போகிறேன் டிசைன்ஸ் அப்படிங்கிறது காட்ட போகிறேன் ஸோ அதில் ரெண்டு பேட்டர்ன் போடலாம் ஒன்று அந்த ரோஜா பூ பெட்டல் வர மாதிரியே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா லேயர் லேயராக அல்டர்னேட்டிவாக க்ரியேட் பண்ணலாம் இல்லை இது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டியாக இருக்கிற பட்சத்தில் நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்னும் கூட சிம்பிளான ரோஸாக நம்மளால் வந்து என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா க்ரியேட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ நான் பெருசாக உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சிருக்கேன் ஒரு சைஸில் பாருங்கள் எஸ் ஒரு சின்ன ஒரு கேர்வ் போட்டுட்டு அல்டர்னேட்டிவாக பெட்டர்ஸ் நான் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் எஸ் இது ரொம்ப சிம்பிளாகவே இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னும் கூட ரியலிஸ்டிக்காக பண்ணுற மாதிரி ஒரு ரோஸ் தான் இது உள்ளார ஒரு பெட் பட்டை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அல்டர்னேட்டிவாக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த ஃப்ளோரா பேட்டர்ன் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கொஞ்சம் டஃப்னஸ்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணணுன்னா அந் இப்போ நான் போடுற பேட்டர்ன் போட்டுக்கோங்க ரொம்ப ஈஸியாக வேணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு போட்டனை போட்டுக்கோங்க ஸோ இது எதுவுமே வரல அப்படின்னாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா சும்மா ஸ்பைரலாக ஒரு டிசைன் ஸ்பைரலாக அப்படின்னா அப்படியே சுறுசுறுலாக போட்டிங்க அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு என்ன மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ரோஸ் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ பேஸ் கலர் இந்த ஷேட் கொடுத்துட்டு அவுட்லைனுக்கு வந்து இந்த பிங்க்கு கொடுத்துட்டு உள்ளார நீங்கள் டிசைன்ஸ் போடும்போது உங்களுக்கு ரோஸ் எஃபெக்டை தான் உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஸோ அதனால் ரொம்ப நீங்கள் வந்து மண்டை போட்டு யோசிக்க வேணாம் ஓகே ஸோ நான் நான் இதில் என்ன மட்டும் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்ன டிசைன் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளேவருக்கு ஃபா ஃபாலோ பண்ணுறனோ அதையே நான் வந்து கண்டினியூ பண்ணியிருக்கேன் ரிப்பீட்டடாக எங்கெல்லாம் எனக்கு வந்து ரோஸ் பேட்டர் ரோஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் அதே பேட்டர்னாக நான் ரிப்பீட்டடாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் எஸ் சும்மா உள்ளார எனக்கு சைஸ் வந்து நான் சின்ன சைஸ் தான் இருக்கிறதுனால ஒரு சின்ன ஸ்பைரல் போட்டுட்டு அதுக்குள்ளார நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா சின்னதாக பெட்டல்ஸ் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்பவே சிம்பிள் பேட்டர்ன் தான் நீங்கள் வந்து ரொம்ப போட்டு காம்ப்ளிகேட்டாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்க வேணாம் ஸோ நீங்கள் அந்த பேஸ் கலர் கொடுத்துட்டு அவுட்லைன் கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து டிசைனை பண்ணும்போது ஒரு ரோஸ் எஃபெக்ட் நான் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிரும் கண்டிப்பாக கிடச்சிரும் எஸ் எஸ் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரிப்பீட்டடாக நான் ஒரே பேட்டர்னாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது தான் இதில் இருக்க டெக்னிக் வேறு மற்றபடி ரொம்ப பெருசாலாம் ஒன்றும் கிடையாது ஸோ அதோடய ஹெட்ஜஸை வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ப்ரௌன் ஷேட் அதாவது வந்து ரெட்டு ப்ளஸ் பிளாக் அந்த ஷேடோட நான் மிக்ஸ்டு கலர் வந்து நமக்கு ப்ரௌன் கிடைக்கும் இல்லையா அதை வச்சு ஹெட்ஜஸை மட்டும் நான் ஹைலைட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எப்போ இந்த மாலையோட
உங்களுக்கு வந்து லைட்டிங் கொடுக்கும்போது ரொம்ப ஒரு ஆப்ஜெக்டில் லைட் விளம்போது லைட் இருக்கிற ஏரியா ரொம்ப லைட்டாக தெரியும் அதோட நார்மல் ஷேட் மிட்டில் கிடைக்கும் கீழே ஷேடோ விளம்போது ரொம்ப டார்க்கர் ஷேடாக இருக்கும் ஸோ அதே பேட்டர்னாக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இதில் டெக்னிக்காக ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதோட லெஃப்ட் சைடு வந்து ரொம்ப லைட்டர் வருஷனும் அதோட மிட் பார்ட் வந்து ரியாலிஸ்டிக் கலரும் அதோட ரைட் சைடு வந்து ரொம்ப டார்க் ஷேடும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதனால் நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா ஒரு ரியாலிஸ்டிக்கான எஃபெக்ட் நமக்கு கொடுக்குது எஸ் ஸோ நான் அப்போ பிங்க்கு வந்து என்னென்ன ஷேட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரிஜினலாக ஃப்ளவர் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அதோட ரைட் சைடு வந்து நான் வந்து ப்ரௌன் யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் மட்டும் ஹைலைட் அவுட் பண்ணி விட்டுருக்கேன் அதே மாதிரி அதோட லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற ஏரியாவுக்கு வந்து ஒயிட்டை வச்சு அங்கங்கே நான் வந்து ஹைலைட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ தட் நமக்கு வந்து ரொம்பவே எனக்கு வந்து ஒரு கிளியராக ஒரு த்ரீ டி ஒரு ரியாலிஸ்டிக் எஃபெக்ட் எனக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ கண்டினியூஸாக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ரிப்பீட்டடாக ஒரே பேட்டர்னாக நான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ நான் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாலாம் நான் பண்ணலை ஒருவேளை நான் வந்து ஒர்க் பண்ண போகிறது வந்து ஃபீட் சைஸில் இப்போ நாலுக்கு மூணு ஃபீட் அந்த மாதிரி படம் இருக்குது பெயிண்டிங் இருக்குது அப்படின்னா நான் ஒவ்வொரு ரோஸையும் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி வரைவேன் ஸோ ஒரு அளவுக்கு மீடியம் சைஸ் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம ரொம்ப ஒவ்வொரு ஃப்ளவரையும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன்னையும் நம்ம வந்து அதே ரியாலிஸ்டிக் ஃப்ளராக போடணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது நீங்கள் கிளா ரிப்பீட்டடாக ஒரே பேட்டர்னை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு இந்த கலரிங் ஷேட் மட்டும் ஹைலைட் அவுட் பண்ணி காமிச்சுங்க அப்படின்னாவே ரியாலிஸ்டிக் லுக் கொடுத்துரும் எஸ் கம்ப்ளீட்டாக நான் அந்த ஃப்ளோரா பேட்டர்னை முடிச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ நான் ஹைலைட்டிங் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் ஸோ அதோட ஒரு சைட் கார்னர் அதாவது ரைட் சைட் ஆஃப் த கார்லேண்ட் வந்து ப்ரௌன் ஷேடை வச்சு டீட்டெயில் பண்ணுறேன் ஹைலைட் அவுட் பண்ணுறேன் டேரக் ப்ரௌன் கிடையாது ஸோ ரெட் ப்ளஸ் பிளாக் அந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் ப்ரௌன் ஒரு சைடு மட்டும் ஹைலைட் அவுட் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அந்த இடத்துல லைட் விழுந்தால் ஷேடோ அந்த இடத்துல கிடைக்கிது ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அங்கெல்லாம் நான் உங்களுக்கு ஹைலைட் அவுட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் எஸ் ஸோ ஒரு சைட் பண்ணிட்டேன் இந்த இப்போ வந்து லெஃப்ட் சைடு ஆஃப் அதாவது என் கை இருக்கிற சைடில் வந்து இன்னும் ஹைலைட்டிங் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் உங்களுக்கு அந்த கார்னர்ஸ்க்கு ஸோ இந்த லெஃப்ட் சைட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒயிட் வச்சு லைட்டிங் விழுந்தால் அந்த இடம் ரொம்ப லைட் ஷேடாக தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஹைலைட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அடுத்து நம்ம எல்லோ ஷேடு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்னொரு மெயின் டெக்னிக் வந்து மாலை போடும்போது இப்போ ஒரே ஸ்ட்ரைட் லைனாக நம்ம போட்டு ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அதே ஸ்ட்ரைட் லைனுக்குள்ளாரையே நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணாதீங்க இப்போ வந்து இந்த லீஃப்லாம் க்ரீன் கலர் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெளியில் வந்திருக்கணும் அந்த லைன்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெளியில் வந்திருக்கணும் அதே மாதிரி இந்த ரோஸ் அப்படின்னா கரெக்டாக எக்ஸாக்ட் சர்க்கிள்குள்ளாரையே க்ரியேட் பண்ணாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிள வெளியில் கிளம்சியாக இருக்கிற மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஸோ அப்போதான் அந்த பேஸ் கலர் இப்போ பேஸில் சாரீலாம் இருக்குது அப்படின்னா அதோட மெர்ஜ் ஆகி நமக்கு ரியாலிஸ்டிக்காக கிடைக்கும் நீங்கள் அதே ஸ்ட்ரைட்குள்ளாரையே நான் ஒர்க் பண்ணுவேன் இப்போ இந்த ஒயிட்டுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேஸ் கலர் நான் எப்படி கொடுத்துருக்கேன் பிளைனாக கொடுத்துருக்கேன் பட் ஆனால் கீழே இருக்க க்ரீன் பாருங்கள் அது ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ராவே உங்களுக்கு சைஸ் வெளியில் போயிருக்கும் ஸோ அடுத்து நம்ம எல்லோவில் ஜெவந்தி பூ மாதிரி நம்ம ஷேட் போட போகிறோம் பேஸ் கலர் வந்து எல்லோ கொடுத்துருக்கேன் க்ரோம் எல்லோ கொடுத்துட்டு ஸோ அதை ஹைலைட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு எல்லோ யூஸ் பண்ணியே நான் ஹைலைட் அவுட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இப்போ இதோட சென்டரில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ப்ரௌன் அதாவது ரெட் ப்ளஸ் பிளாக் அந்த ஷேடை யூஸ் பண்ணி டாட் வைக்கிறேன் வச்சுட்டு நான் இதுக்கு எல்லோவுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஆர்ச் இருக்கு எல்லோ ஆர்ச் இருக்கு இல்லையா அந்த ஷேடை யூஸ் பண்ணி நான் வந்து பெட்டல்ஸ் மாதிரி நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் எஸ் சும்மா அங்கங்கே பெட்டல்ஸ் மாதிரி நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஒன்று இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டடாக ஒரே மாதிரி ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இல்லைன்னா அவுட்டரில் ரிப்பீட்டடாக ஒரு ஃப்ளோரா பேட்டர்ன் மாதிரி நீங்கள் போட்டால் கூட ஈஸியாக தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரே பேட்டர்னை நீங்கள் பண்ணும்போது ரிப்பீட்டடாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அது ரொம்பவே உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து சிம்பிளாக போடும்போது ஈவனாக கிடைக்கும் ரொம்ப நீங்கள் காம்ப்ளிகேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதை ரிப்பீட் பண்ணுறதும் கஷ்டம
கமர்ஷியல் மாலை இந்த மாதிரி மா கார்லேண்ட்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது வார்னிஷ் நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் அட் த ஃபைனல் ஆஃப் த பெயிண்டிங் நம்ம போர்டில் ஒர்க் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி மாலைக்கெலாம் நம்ம கண்டிப்பாக வார்னிஷ் அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ அதை அப்ளை பண்ணும்போது இன்னும் கூட கிளாஸி எஃபெக்ட் நல்லாவே கிடைக்கும் எஸ் ஸோ இப்போ நான் ஒயிட் பார்க் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் நான் அதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இன்ஷியலாக வந்து கோபால் ப்ளூ வச்சு ஒரு பேஸ் ஷேடை லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப பெட்டல் பெட்டலாக இல்லாத மாதிரி நான் மொட்டு மொட்டாக இருக்கிற மாதிரி நான் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு நான் ஒயிட்டை எடுத்துகிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா மொட்டு மொட்டாக இன்ஷியலாக நான் ஒரு ஒரு லேயர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அடுத்து செகண்ட் லேயர் ஸோ இந்த மாதிரி லேயரிங்காக பண்ணும்போது அப்படியே மொட்டு மொட்டாக நமக்கு தெரியும் எஸ் ஸோ அப்போ ஒரு த்ரீ லேயர் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அப்போ அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டாக என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா அடுத்தது க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்போ ஈவனாக நமக்கு கிடைக்கும் சென்டரில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அடுத்த லேயருக்கு வர மாதிரி நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் எஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லேயர் நான் கம்ப்ளீட் அவுட் பண்ணிட்டேன் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா மொட்டு மொட்டு மொட்டாக நான் வந்து க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் ஸோ உங்களுக்கு இப்போ பார்க்கும்போதே ஒரு ரியாலிஸ்டிக் லுக் கிடைக்குதா எஸ் ஸோ ரொம்பவே சிம்பிளான பேட்டர்ன் நீங்கள் ஒரு வாட்டி ஒர்க் பண்ணாலே உங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அந்த அளவுக்கு தான் இதில் டிஃபிகல்ட்டி லெவல் எஸ் இதே மாதிரி கீழே இருக்க ஒயிட்டுக்கும் ஒயிட் ஏரியா அதாவது கீழே இருக்க பேண்டுக்கும் நான் க்ரியேட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ இந்த ஒயிட் போடும்போது நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு லேயர் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்தது வந்து ஆல்டர்னேட்டிவாக இருக்கிற ஸ்பேஸில் க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் அதுவும் வந்து பேண்டு பேண்டு அச்சுமா கண்ணா அப்படின்னே பாயிண்ட் அவுட் வைக்காமல் ஒவ்வொரு லேயர்ஸாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சியா அப்படியே அடிக்கிருக்க மாதிரி நமக்கு ஒரு ரியாலிஸ்டிக் எஃபெக்ட் கொடுக்கும் ரொம்பவே சிம்பிளான பேட்டர்ன் தான் இந்த கார்லைன் நீங்கள் ஒரு வாட்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இதோட ஃபைனல் அவுட்கல் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் எந்த அளவுக்கு ரிச்சாக இருக்குது ரிச் லுக் கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக படத்தோடு பண்ணும்போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டிப்பாக ஒரு படத்துக்கு நான் பண்ணி காட்டுறேன் அதாவது வந்து ஒரு மீனாட்சி இல்லை பாலாஜி அந்த பிக்சரில் இந்த கார்லேண்டை உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணி காட்டுறேன் ரொம்ப உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் எஸ் ஸோ இப்போ நான் வந்து மெயின் ஷேட் இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ப்ளூவையும் ரெட்டையும் மிக்ஸ் பண்ணும்போது ஒரு பர்பிளிஷ் ப்ளூ ஷேட் கிடைக்கும் ஸோ அதை வச்சு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு சைடு மட்டும் ஹைலைட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது என்ன பண்ண பண்ணும் அப்படின்னா மாலைக்கு வந்து ஒரு ஷேடோ கொடுத்த மாதிரி ஒரு அந்த இடத்துல லைட்டிங் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அப்போ ஒரு ஷேடோ எஃபெக்ட் கொடுக்கும் ஸோ அப்போ இன்னும் கூட உங்கள் மாலை வந்து ரொம்பவே ரியாலிஸ்டிக்காக கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் என்னோடய ஃபைனல் அவுட்கம் ஆஃப் தட் எப்படி இருக்குது அந்த மாலைக்கு கலர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம காமிச்சிருக்கோம் இப்போ என்னென்ன ஷேட் அப்படிங்கிறத ஒரு வாட்டி ரீகால் பண்ணிக்குவோம் ஸோ பேஸ் கலர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்பெஷல் பிங்க் பிங்க் ரோஸுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் பிங்க் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹைலைட்டிங்க்கு அதாவது டிசைனிங்க்கு நம்ம என்ன ஷேட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா பிங்க் அதுக்கப்புறம் வந்து க்ரீன் பேண்டுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா பேஸ் கலர் வந்து லைட் க்ரீன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு மேலே வந்து போஸ்டர் க்ரீன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் எஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பர்ஷியன் ப்ளூ யூஸ் பண்ணி ஒரு சைட் மட்டும் ஹைலைட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஒயிட் பேண்ட் அதுக்கப்புறம் எல்லோ எல்லோ வந்து க்ரீனுக்கும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் அந்த நடுவில் இருக்க எல்லோ பேண்டுக்கும் அதான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இதில் இன்னொரு ஷேட் வந்து எல்லோ ஆர்ச் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ப்ரௌன் யூஸ் பண்ணி அங்கங்கே ஹைலைட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண ஷேட் லெவல்ஸ் ஸோ ப்ரௌன் எப்போயுமே என்ன பண்ணிக்கோங்க பிளாக் ப்ளஸ் ரெட் எடுத்துக்கோங்க இன் எனி கைண்ட் ஆஃப் ரெட் ஷேட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் ரியாலிஸ்டிக்காக இருக்கும் நம்மளோட பெயிண்டிங் ஏஸ் கண்டிப்பாக ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் ஒர்க் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை என்னோடய கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க ஸோ இதுதான் என்னோட கமர்ஷியல் மாலைக்கான உங்களுக்கு உங்களுக்கான வீடியோ ஸோ கண்டிப்பாக எனக்கு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிவ்யூ பண்ணுங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக ஃபர்தர் அப்டேட்டட் வீடியோவுக்கு எனக்கு என்ன பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் கம
எஸ் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே அவுட்லைன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா அவுட்லைன்ஸை நான் அழைச்சிட்டு உங்களுக்கு ஃபைனலாக பிக்சர் லுக் எப்படி இருக்குங்கிறத நான் காட்டுறேன் ஸோ இது வந்து எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம அந்த எல்லோ கலரில் இருக்க பேண்ட் ஃப்ளவருக்கு நம்ம ஒர்க் பண்ண பேட்டர்ன் தான் இது இது பண்ணிவிட்டு ஒரு சைடு மட்டும் நான் எக்ஸ்ட்ராவாக ப்ரௌனை யூஸ் பண்ணி ஹைலைட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் நமக்கு ஒரு ரியாலிஸ்டிக் லுக் கொடுத்துருக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் எஸ் ஃபைனல் அவுட் கம் ரொம்பவே ஈஸியான சிம்பிளான கார்லேண்ட் தான் இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து கமெண்ட் சொல்லுங்கள் எப்படி வருது அப்படி சொல்லிட்டு ஏதாவது டிஃபிகல்ட்டி இருந்தாலும் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அதுக்கு நான் என்